So let us start with next trend uh, with the periodic property, electronegativity. Electronegativity, as the term means, a tendency to attract shared pair of electron. Koi bhi do atoms agar ek covalent bond ke through when they are bonded to each other, then this shared electron pair is uh, symmetrical if both of these two atoms are of same types. Agar ye dono same hai, koi bhi atom ho sakta hai, both of them are same, to dono ki equal tendency rahegi and this electron pair ki jo distribution rahega is bond ka with between these two atoms will be symmetrical. At that time, that bond is said to be a non-polar covalent bond. But when if this element is, uh, these two elements are different, so on dono element may say eight elements, just ki tendency, matlab apni taraf rehi electron pair ko attract karne ki, that element will be said to be as electronegative element. So this is the tendency of any element or atom to share or to attract shared electron pair towards itself. Apni taraf us covalent bond ke electron pair ko ye attract kar leta. And this tendency is called electronegativity. So this is, uh, you can say, a tendency of bonded atom. Jo already bond bana chuka hai, us atom ki tendency hai. Electron gain enthalpy is a tendency of isolated atom. So this is very important to understand the difference between these two. So, first of all, you have to write a definition in your notebook. Later on, we will write differences in electron gain enthalpy and electronegativity. Write down first definition. The tendency of an atom of element. The tendency of an atom of an element. To attract. Shared pair of electrons, shared pair of electrons of a covalent bond towards itself. It cannot be calculated experimentally. Rather, it is measured on a relative scale and the scale actually three, four scales are scientists scientists, but we are using falling scale of electronegativity. The falling scale of electronegativity is used to compare these, uh, you can say, to know about the relative tendency of an atom to share its electron pair. So, if we look at second period elements, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and chlorine. Electronegativity is 1, here it is 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5 increase in second period elements. Mein. So uh, this falling scale pe highest jo electronegativity hai, that is of fluorine 4. So fluorine has highest electronegativity on falling scale. Next right, difference between electron, electron gain enthalpy and electronegativity. First point, right? Electron gain enthalpy. First point. It is the tendency of an atom to gain electron. It is the tendency of an atom to gain electron in gaseous state.
electronegativity is the tendency of an atom to attract electron pair from a covalent bond it is the tendency of an atom to attract electrons from a covalent bond second point under electron gain enthalpy it is the tendency of an isolated atom atom akela hai us time pe uski ye tendency hai so it is the tendency of an isolated atom this is the tendency of covalently bonded atom dono mein difference hai so individual ek alag se uski independence hai electron gain enthalpy ke liye but where the atom is bonded already with another atom then it is the tendency of that may Sixth, third one. As the electron gain enthalpy is related to heat changes, so it's come express कर सकते हैं units में. So its units are kilojoule per mole. As uh, write down. As it is an experimentally calculated quantity, or you can write it is the heat changes related with electron gaining ability. so it is measured in or it is expressed in kilojoule per mole units of electron gain enthalpy whereas no unit for electronegativity as it is a relative value next one more point you can write Electron gain enthalpy always remains constant. एक atom जब electron gain करेगा कितनी heat release होगी या उसको आपको provide करनी पड़ेगी that value remains constant. Whereas electronegativity is a relative value which depends on two factors. It is not a constant value. It can be changed. By changing the environment of that particular atom, so the factors we depend on it, it can uh, or you can say it depends on oxidation number. The oxidation state we look at. So here, you have actually the oxidation which chapter has come in the term. The oxidation state. Abhi ke liye, you can understand that it's a term which is used for valency, variable valency. Which you term use. That means that one element. कितने ही तरह के वैलेंसी शो कर सकता है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे शो वेरिएबल वैलेंसी तो उन वैलेंसी की जगह हम जो बेटर टर्म यूज करते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है वो क्या है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकेंडली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट जो आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन so it depends on these two factors so it is variable constant nahi hoti example aap ek dekho carbon carbon organic chemistry mein apart to variety of compounds are formed by carbon in three different state of hybridization sp sp2 sp3 so teeno mein jo electronegativity hoti hai carbon ki मैक्सिमम इस केस में होती है और मिनिमम इस केस में होती है बोल होता माइनर डिफरेंस ही है बट स्टिल ड्यू टू दिस डिफरेंस अ लॉट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर चेंज तो जो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है sp हाइब्रिड स्टेट में होता है एट दैट टाइम दैट कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एल्काइन्स के अंदर जो कार्बन होते हैं जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है दे हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोड बाय sp2 एंड देन sp तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है राइट डाउन दिस नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस में ये बहुत है फोर डिफरेंसेस एक और आपने ऐड करना है तो कर सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी कैन बी मेयर्ड एक्सपेरिमेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो बट ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 
थ्री मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एनी थ्री पॉइंट्स यू पीपल कैन डू इट्स नॉट दैट कि आपको ज्यादा पॉइंट्स बनाने मेन थ्री पॉइंट्स कोई भी आप कर दोगे थ्री मार्क्स विल बी गिवन फॉर दैट दी नेक्स्ट राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट वन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन अंडर दिस राइट with increase in s character with increase in s character of orbitals or hybrid orbitals of hybrid orbitals electronegativity of an element increases for example carbon has highest electronegativity in sp hybrid state carbon has highest electronegativity in sp hybridization or sp hybrid state एस कैरेक्टर बढ़ने से अब क्यों इंक्रीज हो रही है कैन एनी वन टेल द रीजन अभी आपको इतना तो मैंने बता दिया कि एस कैरेक्टर का बढ़ना मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस ऑर्बिटल्स अगर ज्यादा होगी हाइब्रिडाइजेशन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उस पर्टिकुलर एटम की मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा रीजन परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है एस ऑर्बिटल्स का जो यू कैन से कॉन्ट्रीब्यूशन है हाइब्रिडाइजेशन में वो ज्यादा है यहाँ देखो आप एक एस और एक पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ दो पी आ गए या थ्री पी आ गए तो परसेंटेज अगर हम देखते हैं यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट के राउंड है यहाँ फिफ्टी परसेंट है एस कैरेक्टर तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है एस ऑर्बिटल आर यू कैन से दे आर द मोस्ट पेनिट्रेटेड ऑर्बिटल्स जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं तो जितना न्यूक्लियस का फोर्स रहेगा उस ऑर्बिटल पे उस ऑर्बिटल में रह जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे तो कार्बन अगर एस पी हाइब्रिड स्टेट में होता है तो इट अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वर्ड्स इट सेल्फ मोर इजी एज कम्पेयर टू इन दी अदर हाइब्रिड स्टेट और कार्बन ये थ्री ही हाइब्रिड स्टेट शो करता है बिकॉज आगे डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक में आप एल्काइंस में पढ़ोगे चैप्टर जो आपका नेक्स्ट है ऑर्गेनिक का नेक्स्ट टर्म में एल्काइंस का एक एसिडिक नेचर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये चीज उठाते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो कार्बन सी एच बॉन्ड जो होता है एल्काइन में उसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और वो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिलीज हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड एसिडिक नेचर ठीक है तो एल्काइन समवट शो एसिडिक नेचर जो बाकी और हाइड्रोकार्बन एल्किन एंड एल्केन शो नहीं करते ठीक है दैट विल डिस्कस लेटर इन दैट चैप्टर अभी थोड़ा सा रेफरेंस दिया मैंने क्यों हम यहाँ कार्बन को डिस्कस करें अदरवाइज फॉर अदर एलिमेंट्स आल्सो जितना स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एस ऑर्बिटल की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेकेंड फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन वेरिएबल वेलेंसी सपोज अगर हम आयरन कॉमन सा एक एग्जाम्पल है आयरन शोज टू वेलेंसी प्लस टू एंड प्लस थ्री तो जितना हाई पॉजिटिव वैलेंसी कोई एलिमेंट शो करता है उतना ज्यादा ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो हायर द पॉजिटिव हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एलिमेंट ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टली चार्ज के साथ रिलेटेड है नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ाओगे मतलब अगर वेरिएबल वेलेंसी कोई एलिमेंट शो कर रहा है जितनी हाई पॉजिटिव स्टेट में होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जितना हाई नेगेटिव की तरफ जाएगा ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है उधर इलेक्ट्रॉन ही अट्रैक्ट करने तो वो टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो दिस इज यू कैन से डायरेक्ट रिलेशन आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तो विद दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ओवर ट्रेंड आपको मैंने बता दिया पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस रीजन व्हाट विल बी द रीजन 
सारे वो ही रीजन है जो हम आगे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंटेंसिटी में भी साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ठीक है तो लिख लो वेरिएशन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस पीरियड का बेटा वो वैल्यूज मैंने आपको पहले बता दी थी लिथियम से फ्लोरिन तक कैसे वन से फोर तक वैल्यूज कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है कोई एक्सेप्शन नहीं ठीक है एंड वेरिएशन इन अ ग्रुप एनी गेस क्या एक जनरल ट्रेंड हो सकता है ग्रुप में अब यहां हमने देखा कि साइज छोटा होने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मतलब एक्चुअली साइज एंड न्यूक्लियर चार्जेस आर रिलेटेड टू इच अदर न्यूक्लियर चार्ज हायर है तो साइज छोटा ही होगा और छोटे साइज वाले आइटम के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना इजी होता है तो दिस इज द रीजन ग्रुप में हम जा रहे हैं डाउनवर्ड साइज विल इंक्रीज व्हेन साइज इज इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज तो ग्रुप में डाउनवर्ड आपको डिक्रीज मिलेगा रीजन यू कैन राइट हियर दोनों में सेम रीजन है वहां साइज डिक्रीज हुआ इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है यहाँ साइज इंक्रीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो उतना अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे शेयर्ड पेयर में से अट्रैक्ट करने हैं आइसोलेटेड अट्रैक्ट करने हैं न्यूक्लियस का पुल होना कंपल्सरी है न्यूक्लियस के पास ये पॉजिटिव चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आइटम का वो छोटे आइटम के लिए रहता है तो विद यू कैन से इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज decrease in a period left to right electronegativity values will increase fluorine is the most electronegative element or ye electronegativity ka direct aap relation dekh sakte ho non metallic character se fluorine is the most non metallic element and metallic element kaun sa hoga any guess फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट विद हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन इंथेल्पी वैल्यूज पे एंड लोएस्ट आयनाइजेशन इंथेल्पी वैल्यू इज फॉर सीजियम तो सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन गैशियस स्टेट अगर हम बात करें अदरवाइज सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं जब लिक्विड या एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है फ्लोरिन के लिए तो ट्रेंड ओके है मोस्ट नॉन मेटेलिक भी है और जो एलिमेंट नॉन मेटेलिक जितना ज्यादा होता है आपको पता है उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रॉन गेन करना अपने टेंथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म्स पड़े थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा बताते हैं आपको टेंथ में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या है आप बार बार ये नहीं देखोगे कि ऑक्सीजन एड हुआ तो ही ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट में एनी बडी हु कैन टेल वट इज ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब मेटल्स का काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना दे आर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मीन्स मेटल इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है दूसरे को क्या करेगी रिड्यूस तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड्स के अंदर ठीक है और दूसरी तरफ सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट्स विच आर You can say which have high electronegativity values and high electron gain intensity values. तो उनके लिए electron gain करना easy होता है. तो electron gain करके वो खुद को easily oxidize कर लेते हैं, but opposite species को reduce करेंगे. ठीक है? Sorry, खुद easily reduce होते हैं, opposite species को oxidize करते हैं. तो non metals are good oxidizing agent. And entire periodic table में fluorine is you can say the strongest oxidizing agent. ठीक है अब सीजियम होना चाहिए था अदरवाइज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट लिथियम है उसका रीजन आपको एस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि सॉल्यूशन में हम निकालते हैं वैल्यूज तो सॉल्यूशन एक्वस मीडियम में लिथियम का आयन छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंड थेरेपी उसकी ज्यादा होती है दैट विल डिस्कस लेटर अभी के लिए आप ये याद रखो गैश स्टेट में सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट एंड फ्लोरिन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो हमने कहा से उठाई इनकी वैल्यूज Ionization enthalpy and electronegativity values. ठीक है अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी देखें तो क्लोरिन की हाइएस्ट है बट क्लोरिन इज नॉट द मोस्ट मेटेलिक मोस्ट नॉन मेटेलिक इज फ्लोरिन एनी डाउट एन दिस यस बेटा नेक्स्ट इज ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी So 
as we have done about ionization enthalpy and electron gain enthalpy and electronegativity ye teeno cheeze metallic and non metallic characters se related hai to ab chemical reactivity is directly dependent on these uh, terms you can say jo humne padhi hai vacuous inhi pe depend karti chemical reactivity एक मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी मीन्स रिएक्टिविटी का मतलब वो एलिमेंट कितना इजीली रिएक्ट कर पा रहा है और रिएक्ट कब करेगा जब उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी हायर होगी तो मेटल्स के केस में हम क्या कहेंगे अगर मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं तो द इज बाय विच मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर आयनाइजेशन एंथेल्पी वैल्यूज तो जिस एटम की आयनाइजेशन एंथेल्पी लोअर होगी उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा क्लियर तो एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखें तो ग्रुप वन जो मेटेलिक एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं उनमें केमिकल रिएक्टिविटी डाउनवर्ड्स इंक्रीज होगी बिकॉज आयनाइजेशन एंथेल्पी वैल्यूज इंक्रीजेस व्हेन वी मूव डाउन अ ग्रुप सीजियम इज द मोस्ट मेटेलिक एज वेल एज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रेंशियम की इतनी प्रॉपर्टीज नोन नहीं है बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो उसको कंसिडर नहीं करते हम तो हम सीजियम तक कैरी कर रहे हैं तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी ग्रुप में डाउनवर्ड इंक्रीज होती है नॉन मेटल्स के केस में जो रिएक्टिविटी है वो अपवर्ड इंक्रीज होती है क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इन थेल्पी वैल्यूज के साथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाइएस्ट फॉर फ्लोरिन तो फ्लोरिन इज द मोस्ट रिएक्टिव एज वेल एज मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट तो ये चीज आपको रिलेट मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से करनी है तो वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आप रिलेट करोगे मेटल्स नॉन मेटल्स का अलग अलग पीरियड वाइज नहीं चलेंगे पीरियड वाइज अगर हम देखें तो सेंट्रल एलिमेंट्स कम रिएक्टिव है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में केमिकल रिएक्टिविटी हायर है बिकॉज एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके पास आ रहे हैं मेटल्स तो एक्सट्रीम लेफ्ट ग्रुप वन हो गया दे आर दोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इफ बी डिस्कस इन अड एंड एक्सट्रीम राइट ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ठीक है और ग्रुप वाइज हम देखेंगे तो डाउनवर्ड मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस हेंस रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप दोनों ऑपोजिट ट्रेंड्स हैं क्लियर और वेलेंसी का ट्रेंड आप टेंथ में भी कर चुके हो उससे ज्यादा भी इस चैप्टर में नहीं है क्योंकि हम डी ब्लॉक टेंथ में इलेवेंथ uh, में नहीं पढ़ रहे विल स्टडी डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन क्लास ट्वेल्थ तो आपको वेलेंसी का जो ट्रेंड है वो सेम है पीरियड में ग्रुप वन के लिए वेलेंसी वन है देन टू देन ग्रुप थर्टीन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड फाइनली लास्ट ग्रुप है जीरो वेलेंसी बट साथ साथ वेरिएबल वेलेंसीज भी हैं वेरिएबल वेलेंसीज कैसे निकालनी है थर्टीन ग्रुप एलिमेंट की वेलेंसी जो वो जनरली शो कर रहे हैं थ्री शो कर रहे हैं साथ साथ फाइव भी शो करते हैं उसके नेक्स्ट ग्रुप वाले फोर्टीन की फोर ही है दोनों तरह से फोर ही रहेगी चाहे वो गेन के लिए निकालो या लूज के लिए बट जनरली दे डू नॉट फॉर्म आइंस कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं फोर्टीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर हम आयनिक देखें तो माइनस थ्री आयन भी वो बना रहे हैं साथ साथ फाइव जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उनका मैक्सिमम जा सकता है पॉजिटिव तक और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है सिक्सटीन टू एंड सिक्स दो टाइप की वेलेंसीज वो शो करते हैं सेवनटीन ग्रुप वन एंड मैक्सिमम सेवन सेवन बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो हमने आई एफ सेवन में पढ़ा है आयोडीन इज एलोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है इसके बाद तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करता है तो आई एफ सेवन के अंदर अगर आप देख रहे हो कि दिखने में तो ये मॉलिक्यूल अनचार्ज लग रहा है बट एक्चुअली क्लोरिन माइनस वन चार्ज में आयोडीन पे प्लस सेवन चार्ज है तो हेलोजन मैक्सिमम बैलेंसी प्लस सेवन तक शो करते हैं बट इनको हम बैलेंसीज नहीं कहते बेटर टर्म यूज इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और वो कैसे असाइन की जाती है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है उसको उसकी एज यूजल जितनी वो वेलेंसी शो करता है वो उसकी डिसाइड कर लेते हैं अब ये माइनस वन होगी फ्लोरिन की फ्लोरिन के सेवन एटम्स इस आयोडीन ने अपने साथ बॉन्ड बना के रखे हुए हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही आयोडीन साइज में बड़ा है उतने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरिन खींच रहा है तो सातों फ्लोरिन एटम्स पे एक एक नेगेटिव चार्ज अगर आया तो टोटल आयोडीन पे कितना होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है प्लस सेवन होगा तो इस कंपाउंड में आयोडीन हाइज इन हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप सेवनटीन दैट इज प्लस सेवन और हाइएस्ट वेलेंसी या हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होता है वेलेंस इलेक्ट्रॉन का तो ग्रुप 16 के पास सिक्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर और बाकी के जो एलिमेंट्स है सेलेनियम टेल्यूरियम एक्सेप्ट दैट फर्स्ट ऑक्सीजन ये सिक्स तक वेलेंसी शो करते हैं जैसे आपने एच टू एस ओ फोर में अगर आप देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स आता है 
ठीक है तो ये पॉजिटिव वेलेंसीज ये शो करते हैं नॉन मेटल्स बट ये पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी हो गई है मॉलिक्यूल में और उस पोलैरिटी की वजह से इनके ऊपर चार्जेस आ गए ठीक है अदरवाइज दे कैन नॉट फॉर्म केटाइन ऑफ दिस मच हाई वेलेंस क्लियर हो गया बेटा ये चीज आपको अब इसमें एक लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर में डायगोनल रिलेशनशिप वो हम एस और पी ब्लॉक में साथ साथ ही कर लेंगे क्योंकि वो सारा उसमें ज्यादा डिटेल में या तो जस्ट इंट्रोडक्शन विद दिस योर चैप्टर इज ओवर इफ एनी डाउट इन देयर इज दिस चैप्टर लेट मी नो मैम यस मैम एक्सक्यूज मैम